রিসেন্টলি স্যামসাং ইন্ডিয়াতে বেশ অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দুটি কিলার ফোন লঞ্চ করেছে যার একটি হলো গ্যালাক্সি এম এবং অন্যটি হলো গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি ফোনটি হলো একটি মিড বাজেট সেগমেন্টের ফোন এবং গ্যালাক্সি এম টেন ফোনটি হলো একটি লোয়ার বাজেট বা এন্ট্রি লেভেলের ফোন এম টেন ফোনটি এন্ট্রি লেভেলের ফোন হলেও প্রাইস অনুযায়ী কিন্তু ফোনটির কনফিগারেশন বেশ দুর্দান্ত আমি আমার আজকের ভিডিওতে করেছি গ্যালাক্সি এম টেন ফোনটির ফুল স্পেসিফিকেশান রিভিউ জানিয়েছি প্রাইস এবং সাথে জানিয়েছি আমার সৎ মতামত তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন হে গাইজ আমি রেজাউল আর আপনারা দেখছেন টেকনোলজ বাংলা টেকনোলজি চ্যানেল সো দ্যাটস বিং সেড চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই শুরু করা যাক গ্যালাক্সি এম টেন ফোনটির ডিসপ্লে দিয়ে ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে একটি সুন্দর স্টাইলিশ ভি শেপ নচযুক্ত ছয় পয়েন্ট দুই ইঞ্চির এইচডি প্লাস উনিশ ইস টু নয় অ্যাসপেক্ট রেশিওর পিএলএস টিএফটি ইনফিনিটি ডিসপ্লে যেখানে ডিসপ্লে রেজলিউশন হলো সাতশো কুড়ি ইন্টু পনেরোশো কুড়ি এবং পিক্সেল ডেন্সিটি হলো দুশো সত্তর পিপিআই ডিসপ্লেটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও হলো নাইনটি পারসেন্ট এবং ডিসপ্লেটি সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাগন টেল গ্লাস এমনিতে ফোনটির ডিসপ্লেটির কালার রিপ্রোডাকশান বেশ ভালো এবং যেহেতু ফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও নাইনটি পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে তাই ফোনটিতে ভিউইং এরিয়া নর্মাল ফোনের থেকে বেশ খানিকটা বেশি পাওয়া যাবে যার ফলে ফোনটিতে ব্যাজেল এবং চীনের পরিমাণ থাকবে নামমাত্র আর তাছাড়া ফোনটিতে ডিসপ্লে সুরক্ষার জন্য ড্রাগন টেল গ্লাস থাকায় ফোনটির ডিসপ্লেটি বেশ ডিউরাবেল হবে তবে ডিসপ্লেটি কিন্তু ফুল এইচডি প্লাস নয় এখানে এইচডি প্লাস ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে তাই এখানে ডিসপ্লেটি ফুল এইচডি প্লাস থাকলে ভালো হতো এবারে কথা বলা যাক ফোনটির বিল্ড ও ডিজাইনের ব্যাপারে ফোনটির ফ্রন্টে দেওয়া হয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভ গ্লাস এবং ফোনটি পলিকার্বোনেট বা প্লাস্টিক বিল্ডের তৈরি যেখানে ফোনটির ব্যাগটিতে দেওয়া হয়েছে গ্লসি ফিনিশ তাই ফোনটি প্রাইস অনুযায়ী লুকের দিক থেকে মোটামুটি ভালোই বলা যায় কারণ এই প্রাইসের ফোনে আমরা মেটাল বডি বা ব্যাক গ্লাস মেটেরিয়ালের আশা করতে পারি না ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে একটি ডুয়েল সিম স্লট এবং একটি ডেডিকেটেড এসডি কার্ড স্লট যার সাহায্যে একই সাথে দুটি সিম এবং একটি এসডি কার্ড পাঁচশো বারো জিবি পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ফোনটি টু জি থ্রি জি ফোর জি এবং ভিওএলটি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করে এবং ফোনটিতে ডুয়েল ফোর জি ভিওএলটি সাপোর্টও আছে এবারে কথা বলা যাক ফোনটির ক্যামেরার ব্যাপারে এম টেন ফোনটির ব্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটি তেরো প্লাস পাঁচ মেগাপিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা সেট যার মেন ক্যামেরাটির অ্যাপারচার হলো এফ ওয়ান এবং পিক্সেল সাইজ হলো ওয়ান মাইক্রন এবং অপর ক্যামেরাটি হলো একটি এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচার যুক্ত পাঁচ মেগাপিক্সেলের একশো কুড়ি ডিগ্রি আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স সাথে আছে পিডিএফ লাইভ ফোকাস পোর্ট্রেট মোড এইচডিআর প্যানোরমা ও এলইডি ফ্ল্যাশ তাই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে নর্মাল এবং লো লাইটে বেশ ভালো মানের ছবি তোলা যাবে ফোনটির ব্যাক ক্যামেরার যেটি আমার বেশ ভালো লেগেছে সেটি হলো ফোনটির সেকেন্ডারি লেন্সটি কারণ এখানে ডেপথ সেন্সার না দিয়ে আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স দেওয়া হয়েছে যার ফলে ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে নর্মাল ফোনের থেকে অনেকটাই ওয়াইড ইমেজ ক্যাপচার করা যাবে এই প্রাইস সেগমেন্টে স্যামসাং এম টেন ফোনটির ব্যাক ক্যামেরাটি বেশ শক্তিশালী দিয়েছে তাই এর জন্য স্যামসাংকে একটা বিগ থামস আপ এবারে আসা যাক ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরায় ফোনটির ফ্রন্টে ব্যবহার করা হয়েছে একটি এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচার যুক্ত পাঁচ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সাথে আছে এইচডিআর এবং ইন ডিসপ্লে ফ্ল্যাশ প্রাইস অনুযায়ী ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরাটিকে অ্যাভারেজ বলা যায় তবে এখানে যদি আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেওয়া হতো তাহলে আরও ভালো হতো ফোনটিতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক এফএম রেডিও এবং পোর্ট হিসাবে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট দেওয়া হয়েছে তাই এখানেও অভিযোগ করার সুযোগ নেই কারণ এই প্রাইস রেঞ্জে টাইপ সি পোর্ট আশা করাটা ঠিক হবে না এবারে কথা বলা যাক ফোনটি চিপসেট ও প্রসেসারের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম টেন ফোনটিতে চিপসেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এক্সিনো সেভেন এইট সেভেন জিরো এবং প্রসেসার হিসাবে আছে একটি অক্টাকোর প্রসেসার যার আটটি কোর হলো এ ফিফটি থ্রি বেসড যেখানে জিপিউ হিসাবে আছে মালি টি আটশো তিরিশ এমপি ওয়ান ফোনটির প্রসেসারটি বর্তমান প্রসেসারগুলির মতো অতটা শক্তিশালী না হলেও ফোনটির প্রাইস অনুযায়ী প্রসেসারটিকে আমার ডিসেন্ট মনে হয়েছে কারণ এক্সিনো সেভেন এইট সেভেন জিরো প্রসেসারটিকে আগে স্যামসাং তার কুড়ি থেকে একুশ হাজার রুপির ফোনগুলিতে ব্যবহার করেছে এবং এই প্রসেসারটিকে স্ন্যাপড্রাগন চারশো তিরিশের সাথে তুলনা করা যায় এমনিতে ফোনটিতে ডে টু ডে ইউজ ল্যাগ ফ্রিভাবে করতে পারবেন তবে পাবজির মতো হাই গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেমগুলি লো সেটিংসে খেলতে পারবেন 
তবে হাই সেটিংসে পাবজির মতো গেমগুলি স্মুথভাবে খেলা যাবে না তাই আপনি যদি শুধুমাত্র গেমিং এর জন্য ফোনটি নিতে চান তাহলে ভুল করবেন তবে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ফোন কল নেট ব্রাউজিং ছবি তোলা বা মাঝারি মানের গেমগুলি ভালোভাবেই খেলতে পারবেন ফোনটিতে ও এস হিসাবে আছে অ্যান্ড্রয়েড ওরিও এইট এবং এখানে স্যামসাং এক্সপিরিয়েন্স নাইন পয়েন্ট ইউআই দেওয়া হয়েছে তাছাড়া ফোনটিতে ফেস আনলক এবং অ্যাক্সেলারোমিটার প্রক্সিমিটি এবং লাইট সেন্সারের মতো বেসিক সেন্সারগুলিও দেওয়া হয়েছে এবারে কথা বলা যাক ফোনটির ব্যাটারির ব্যাপারে ফোনটিতে ব্যাটারি হিসাবে দেওয়া হয়েছে একটি তিন হাজার চারশো এর ব্যাটারি এবং ফোনটিতে কোনো ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট দেওয়া হয়নি তবে এই প্রাইসে ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট আশা করা যায় না তবে ফোনটিতে ব্যাটারি ব্যাক বেশ ভালোই পাওয়া যাবে কারণ ফোনটিতে রেজলিউশন এইচ ডি প্লাস দেওয়া হয়েছে এবং চোদ্দো ন্যানোমিটার টেকনোলজির এক্সিনো সেভেন এইট সেভেন জিরো এনার্জি এফিসিয়েন্ট প্রসেসার দেওয়া হয়েছে তাছাড়া ফোনটির আর একটি ভালো দিক হল ফোনটিতে ওয়াইড ভাইন এল ওয়ান সার্টিফিকেশান আছে তাই ফোনটিতে নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজন প্রাইমের মতো অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং সাইটে এইচ ডি কোয়ালিটিতে ভিডিও উপভোগ করতে পারবেন যা অনেক দামি ফোনেও নেই ফোনটি পাওয়া যাবে ব্লু এবং ব্ল্যাক কালারে এবারে জেনে নেওয়া যাক ফোনটির প্রাইসের ব্যাপারে গ্যালাক্সি এম টু ফোনটি দু জিবি ষোলো জিবি ভার্সানের প্রাইস রাখা হয়েছে সাত হাজার নশো নব্বই ইন্ডিয়ান রুপিস এবং তিন জিবি বত্রিশ জিবির প্রাইস রাখা হয়েছে আট হাজার নশো নব্বই ইন্ডিয়ান রুপিস ফোনটির বাংলাদেশি প্রাইস রাফলি দু জিবি ষোলো জিবির জন্য হতে পারে এগারো থেকে বারো হাজার টাকার মতো এবং তিন জিবি বত্রিশ জিবির জন্য হতে পারে তেরো থেকে চোদ্দ হাজার টাকার মতো ফোনটি এখন ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবেল তবে ফোনটি বাংলাদেশে এখনও অফিসিয়ালি লঞ্চ করেনি ফোনটির সমস্ত কিছু বিচার করলে ফোনটিকে স্যামসাং ব্র্যান্ড ভ্যালুর জন্য এবং ফোনটির ফিচার ও কনফিগারেশন ওয়াইজ যা প্রাইস রাখা হয়েছে তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে আপনি যদি এই প্রাইসে ডে টু ডে ইউজের জন্য এবং মাঝারি মানের গেমগুলি খেলার জন্য এবং প্রাইস অনুযায়ী ওভারঅল ভালো ক্যামেরাযুক্ত স্টাইলিশ ওয়াটার ড্রপ নচ যুক্ত বড় ডিসপ্লের ব্র্যান্ডেড ফোন খোঁজেন তাহলে ফোনটি নেওয়া যায় ফোনটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে আপনার সোশ্যাল প্রোফাইলে শেয়ার করুন কারণ আপনার একটি লাইক ও শেয়ার আমাকে অনেক মোটিভেট করে নতুন কিছু দেওয়ার জন্য এবং যা আমাদের চ্যানেলটিকেও গ্রো করতে অনেক সাহায্য করে এবং আরও সব নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আর যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট করুন আজ তাহলে এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে ফিরে আসছি আবার নতুন কিছু নিয়ে